叶总，叶总，叶总，这就是你的和尚老公吗？请问你们是怎么认识的？从没想过，有一天我会对一个和尚说这种话。陆晨，总有一个孩子吧。我先洗啊，一起洗吧。<笑>来，给你看个好东西。哦，是什么呀？公<笑>看哪儿够了呀？<笑>等你跟丽芝结婚，就送她归西，到时候整个丽氏就都是我们的。她逃不出我的手掌心的，实在不行，到时候我给她下点教。那。你可要拍下来，到时候我们好胁迫他呀！你这堂姐可真狠，看看咱俩谁狠一点，轻点儿。<笑>大小姐，您怎么在这里啊？啊，李芝，到了，他是不是听见了？啊、真的是李芝，快追，别让他跑了！是。<咳>啊，我刚吃了药。现在好多了，就是有点犯困，有点晕。李小姐，在那边，快追！陆氏想上路啊！李小姐，别跑！啊！你是谁啊？是想做什么？人呢？秘书长。秘书长，男女授受不？嗯嗯嗯嗯。走，去那边看看。哎呀，一个着急，竟然都是连陆氏出家的小公子也一样的。小和尚，跟姐姐走好不好？走，不，小僧还要回庙里。啊、怎么就晕倒了、啊？看着还挺可口的嘛。这里是、啊、我的衣服呢？小王，老僧人，我来了。啊嗯、阿弥陀佛，请问施主是小僧，为什么会会光着身子在这儿？你说呢？孤男寡女共处一室，能做什么事？嗯，阿弥陀佛，阿弥陀佛！哎呀，你别老说阿弥陀佛了。我呢，叫荔枝，是你老婆。那，昨天刚领的证。不，不可能，不可以。小僧是出家人，你怎么可以结婚？我们现在就去离婚。陆晨，虽然你自小就在佛门中修炼，但你并不是出家人。师傅。静明已年满十八，可以接受剃度仪式了。阿弥陀佛，静明，你有尘缘未了，尚不能剃度，你自己剃的不算。领证说我不清醒，这结婚证不算数。刚结婚就离婚，我这唐僧肉都没尝一口呢。你让姐姐的面子，我昂哪支呀？嗯。<笑>拿个东西而已，看把你吓的！<笑>我们要离婚。昨天刚领了证，今天就离婚。<笑>昨天结婚，他就说他今天要出家。渣<笑>男！婚姻不是儿戏，等一个月离婚冷静期过了再来吧。我。下一位，咱回家呢，别耽误小姐姐了。谢谢啊。呃，你个推啊，刘小姐。小少爷，老爷子很想你。阿弥陀佛，刘叔，小僧。陆老头年纪大，见一次少一次。哎，刘哥对吧？我们跟您回去。哎，既然结婚了，就搬回来住吧。家里。爷爷，我。我被骗婚了，我要离婚。陆老头，你也想抱孙子的对吧？是。阿弥陀佛，爷爷，拼个龙凤胎吧。男孩给你们陆家，女孩跟我心里。你这，阿弥陀佛，出家人怎么可以？嗯
。没被开发过的罪，就是啊。这个女妖怪怎么搞的？我脏了，我脏了。小陈，延续我们陆氏的香火，也是你的责任。爷爷，我自小便一心修佛，你知道的。李大小姐，城府挺深呐、啊。竟敢在背地换新郎，不地道啊！那爸，我们先走了。你留不住他的，要个孩子吧。好的。嗯，下次再乱跑呀，我就找两个肌肉男把你脱光了扛回来。李小姐，你到底想怎样？想生孩子呀？李小姐，请自重。合法夫妻，那不自重。嗯。阿弥陀佛，玉器方刚的年纪，也总是阿弥陀佛了。这小和尚就不信姐治不了你，说不定跟姐姐 happy 完，生了娃，你尘缘就了呢。要上钩了。结了婚就不行了。嗨，这么冷，要不姐姐帮你暖被窝呀？学长，你可以教我生物吗？李小姐，你有完没完？这么多款就没一个喜欢的。喂，对我没有礼貌啊！你知不知道比小姐换衣服也很累的？你信不信我给你下一？进来。喜欢这套呀？果然，所有的小男生都喜欢小女生啊。喂，喂，喂。嗯、你还有这种癖好呢？玩的挺花啊，这些。哎呀，嗯嗯嗯嗯。嗨，你放，别吃。救救我！救救我！我已经听了整个晚上的佛经了。实在不行，还是给他下药吧。我有货，今晚你就能用到。干嘛？嘿嘿嘿嘿嘿。小和尚，姐姐给你带来好喝的。救我！这小和尚。哦，李总，打听到了，陆家小少爷回了寺庙。小和尚，我看你还能玩玩。师兄，师傅让我来和你一起扫地。你是新来的小僧？呃，是的。为什么要戴着口罩？有点感冒了。哦，这边已经扫完了，你回去吧。既然感冒了，就好好休息。呃，我还是一起等师兄吧。师傅让我跟师兄住一个厢房。好。师兄，来，雨水带酒。好，干杯。这不是水，是酒。扫。呃，李直，师兄。时候不早了，我还是早点休息了。阿弥陀佛，李小姐，佛门重地，岂容你胡闹？我我不走，我不走，不走，我就在这儿了。何事如此喧哗？主持大师，我嫁给你们寺庙的银僧，结果他现在不认账。阿弥陀佛，你胡说什么？什么阴僧啊！你看，我都没有说他，他就不打自招。师傅，你给我解释。我结婚证都带了
，这只大师，您一定要给我主持公道呀！你你，啊，师傅，抓稳一点，马步都抓不稳，还怎么生孩子呀？阿、啊、弥陀佛，又脸红了。你说你怎么那么喜欢脸红呀？嗯，哎呀，手别动，下身扎稳。李小姐，嗯，你脚面有只蜈蚣。哪里？别笑话！下来！不，我要亲亲。阿弥陀佛，李小姐，请自重。是你别动，你在受罚。主持大师说了，动一下加罚一个小时。嗯。啊、李小姐，才磕破一点点，需要这么夸张吗？凡事不能看表面，以我多年的经验，很有可能是脑震荡。你还有医术经验？看小说的经验。神探，阿弥陀佛，你犯贱！我没有骂出来。你犯的是色贱！你一直盯着我看。乖，打坐要专心，不要看美女。硬的不吃吃软的。从今天开始改变策略，成为娇妻。我帮你吧。呜、哦！<笑>怎么这么像住持最喜欢的那颗？你就这么扫的？我帮你，我帮你，我帮你！哦哦哦哦哦哦！阿、哦、诺、哦哦哦哦哦、不是故意的，就算我求你帮帮我，你能不能不要再帮我了？啊！娇妻攻略失败，还得是霸王硬上弓。啊、哦！李施主，师傅嘱咐过你。不要过来我们内宿，你已经犯规了。我已经听你师傅的话了，穿上素服，扎上头发了，可以进来了。再说了，你吃斋念佛这么多年，就不寂寞吗？嗯、厉小姐，你不要一而再、再而三的侮辱佛门众弟了。本小姐命令你立刻还俗，和我生小孩。好烦呀！究竟怎样可以拿下小和尚呢？静明真是倒霉，这都能被讹上。那大妈定不会善罢甘休的。你们在说什么？阿弥陀佛！有人爬上供奉的案桌，差些惹了大祸。静明救了他，却被孩子亲妈责备，说是弄伤了孩子。你们这群秃瓢，这么小的孩子都欺负，还吃斋念佛，有屁用啊！他还小，孩子，你多大？八岁。又一百五十个月，那都得二十多岁了，还能叫小孩子吗？我们乐意，你管得着吗？施主，话不能这么说。要不是你爬上桌要吃贡品，静明怕你两百来斤的小身板压坏桌子，也不会叫住你。要不是他乱叫，我们家孩子会被吓到摔下来受伤吗？那我们静明为了救人，手也被拉伤了呀。他还不是怕我们家孩子把庙里的馒头吃完？你慢点吃啊，吃完了。妈再给你拿！我告诉你们，我孩子后续要是查出有什么问题，你们一个也跑不了。特别是你，一看就是一脸坏情呀！房门清净点，大妈的嘴巴能不能放干净点？关你什么屁事？你这个疯女人，疯什么？原本我还想拿你们三五馒头就算了，现在不赔我个三五千，我骂着不走。这不关你的事儿，你别插手了。老公有事，老婆不能不管。讹钱讹到菩萨这儿了，大妈，你当着小孩的面可真是好教育。我还以为是多小的熊孩子，怎么看着比我还老啊？你你，出家人能结婚，还一起住在庙里？这里到底是寺庙还是阴铺？不干不净的话。阿弥陀佛，老施主，你骂小僧一个就好了，不要骂庙里其他师兄弟。小僧
尚未正式出家，这位也是。骂你怎么了？不能骂你吗？什么不三不四的玩意儿？当和尚，勾勾搭搭到这里来了。我告诉你们，不给钱别想了事。如儿，喂，儿子，咋了？妈跟你弟弟在庙里正在跟人吵架呢，一会儿就回去。好，你今晚加班是吧？啊，那晚点妈再送汤，到周时给你。还好我大儿子工作忙，今天没跟过来，不然高地剥掉你们层皮。大妈，你大儿子是在周氏上班吗？对啊，怎么了？我告诉你，我哥可是周氏集团生产一部的副部长。得罪了我姓彭的，我让你们吃不了兜着走。识相的，快把萧谦拿出来，看在佛祖面子上，我还能大人不计小人过，饶了你们。现在饶不饶，不是看佛祖面子，而是看我的面子。要不还是算了吧。你守不到了，这种人，你不给点教训，他以后还会到处惹是生非。你是和尚，不是圣母，你自己喜欢被人欺负，我不理。但别人要想欺负我老公，没门儿。小福，周氏是不是有个项目要跟我们合作？是的，厉总，是周氏集团的老总亲自过来谈的。但您说过暂时不想开展其他的业务，所以搁置了。告诉他们，我改变主意了，项目正常进行，但我有个条件。他们生产部有个副部长姓彭，我不喜欢。如果想继续合作的话，就把他开了。至于那个被开的人，问起来为什么，就让他去找他妈要答案。装模作样的半和尚还不够，又来个半老板的。你要是老板，那我就是王母娘娘。王母娘娘，接电话了。喂，妈，你又在外面惹什么祸了？因为你，我被公司炒了。怎么会被炒了？炒？怎么就炒了？你不是说你们公司的人对你一直很好吗？你还敢说？他们让我来问你，说你在外面得罪人了。现在公司不敢留啊！你得罪了什么人呢？得罪人？别走！哟，这不是王母娘娘吗？拦着我做什么呀？是你让公司的人把我儿子炒鱿鱼的吗？怎么，你儿子在电话里说的还不够清楚啊？你，你赶紧叫他们不准炒掉我儿子，要不然我给你没完！威胁我，我倒想看看你能把我怎么样。李总，事情已经办妥。周氏的人问您，是将姓彭的赶出周氏集团就好，还是全行业内封杀他？我考虑考虑吧。安领导，是我有眼无珠，我有眼不识泰山。我刚刚说的那些，你千万别往心里去。说了哪些啊？是说我们不干不净，还是说要扒了我们的皮？让我们吃不了兜着走，领导，我错了，我不该记着这由头，就讹死了一把。因他人不计小人过，我们全家老小，就他儿子有工作，全家都指着周氏养活。你千万不要开掉我儿子呀！你该道歉的人不是我，而是那些你骂的人。大师，几位大师，是我错了，我佛慈悲。你原谅我这回吧。阿弥陀佛，知错能改，善哉善哉。错崽子，你还不快死过来、嗯嗯！你要是不解气，我立刻教训他。我现在就教训他，给你们赔罪。差不多可以了，原谅他们吧，不要再追究了。好吧，看在这位大师的份上，我就原谅你们。不过，寺庙里你们弄坏的东西，你是不是添点香油钱，表表心意？我立刻叫，善哉善哉。怎么样，老和尚，对我这样子处理，你满意吗？谢谢。嗯、你说什么？哦，李、嗯啊、小姐，阿弥陀佛，阿弥陀佛，明明是摔倒。为什么是手受伤？你还说吗？要不是你突然松手，我怎么会成？小和尚，你至于包成这样吗？我还怎么吃饭啊？我还有另外一只吗？知道了，我有点事儿啊，这两天得回去一趟，你在这里乖乖的。
，我巴不得你现在就走。做我老公就这么委屈你啊？我是出家人。陆晨，你是陆氏集团的继承人之一，你知道你哥哥是癌症末期的吧？又如何？世间万物皆有定数，陆氏怎样，与我何干？何况，若是陆氏注定走向没落，我也改变不了什么。李小姐，我真心建议你不要把时间浪费在我身上，早日签下离婚协议，你还有时间跟我哥结婚，早日完成你们的生孩子任务。你就那么讨厌我？谈不上。只是我一心修佛，希望你不要处处阻碍。你修不成的，你尘缘未了，你得去红尘世俗走一遭，得尝尝爱恨嗔痴，得历尽千帆。阿弥陀佛，我知道你们有你们的不得已，但你们的妥协是你们的事。我只有一个要求，不要拖我下水。八零八八这个项目怎么会到秦氏手里？而且秦氏标价就比我们低一千块钱，怎么会这么巧合？李总，涉及这个项目的相关人员，我都已经调查过了。项目部经理有极大的嫌疑，有证据吗？嗯，给李总。这件事情我全权负责，交给你。我要他在 A 市消失。是。你的申请报告出来了。没有问题，不过你真的决定好了要和小和尚离婚，嫁给陆静，当他大嫂？你觉得呢？我都来检查身体了。做士官很不容易的，你真的决定好了？陆静已经停药一段时间了，她的身体应该撑不住的。既然陆晨那边走不通，那士官就得尽快走。他来这儿做什么？是身体不适吗？试管婴儿，先生，现在可以去做骨髓抽取血样了。哦，好的，谢谢。他难道是要跟陆静做试管婴儿？嘿、嗯，依、呃、依，阿弥陀佛，施主自重。我已经很自重了，我本来呢还想给你一个法式修吻的。呃，那个，你昨天在医院？静明，快，师叔供摔了。厉小姐，难道他走了？哎，师兄。请问你有没有看到过厉施主？他下午来了又走了，走了？他有没有留下什么话？没有。哎，小师傅心神不宁啊！阿弥陀佛，陆施主，有何事？听说荔枝出事了。李氏连丢两个大项，李芝现在是内忧外患、焦头烂额。他向来是配不上我们陆家的。小陈，如果你愿意回家继承陆氏，我能够让他跟你离婚。陆施主是个精明人，每一步算计都在您掌握之中，没人能算得过你。恭喜秦总拿下八零八的下位哈！秦总以后多多关照，像荔枝那种东西还是嫩了点儿的。抱歉，我来晚了。来晚了，罚酒三杯，这是规矩。没错，厉大小姐不会不给哥哥们面子的。这么大的脸，出门都不带镜子，照照自己那副尊容哦，还哥哥呢，那可以饭都快吐出来了。秦总。我今日是来谈合作的，他们也都跟你一样，都是来跟我谈合作的。但是无论怎么谈合作，都得讲诚信、讲规矩。他们都带了诚意，你呢？那我自罚三杯
。呃，红酒哪有诚意啊？得喝白酒才行、啊。对,对，喝白酒。现在可以接着谈合作了吧，秦总？<笑>早听说厉大小姐酒量好，今日总算领教了。但是三杯是他们的规矩，我的规矩是一瓶。服务员，拿一瓶白酒来。想谈合作的话，要么就跟他们一样，穿着让我高兴的衣服，往我旁边一坐；要么就把这个酒干了。秦总真的是一点也不怜香惜玉啊！我也想怜惜，可惜厉大小姐瞧不上啊。照做的话，秦总是不是就愿意放弃八零八八项目？我是个生意人，最讲信誉，答应了就不会反悔。我告诉你啊，就别逞强了。难道秦总给你一个选择的机会，你还是乖乖浑身顺眼的衣服做过来吧？那可不行，他做过来了，那我做呢？就你和他选一个，坐秦总腿上去呗。<笑>别说我不厚道啊！这个酒，你要是实在喝不下去，你就从这儿泼下去，我宽宏大量，就当你喝完了。秦总，你这是诚心要看我出糗？哼，是又怎样？恐怕没这个机会，我分。你他妈干什么？手滑了。阿弥陀佛，罪过，罪过！什么臭和尚，这里就不是和尚应该来的地方。现在的和尚都这么嚣张吗？完全不把我们秦总放在眼中，简直不知道天高地厚。这，真是我佛慈悲啊！我们走，等一下，想走，没那么容易。秦总，刚才很抱歉，是我老公不对。哈哈哈哈哈！哎呀，这真的太搞笑了！厉总竟然嫁了一个和尚，现在和尚也能领证结婚吗？难道你们晚上要在床上一起打坐诵经吗？哈哈哈哈哈！哈找个和尚都不愿意接受我。秦总，你没事吧？好疼的样子。我们走。秦总，你没事吧？去把人抓回来！去把人抓回来！你那一脚下去，他该要废了。阿弥陀佛，那是他活该。放心，姐姐会对你很温柔的。你跟“温柔”二字毫无关系。下次别去这种饭局了，危险。你在担心我呀？我听说。力士集团有麻烦，今晚是不是被我搞砸了？是搞砸了呀。抱歉，我也不是那么糟糕，感觉还挺爽的。你是说那一脚吗？<笑>呃，但说真的，他不会轻易放过你的。小和尚还会关心姐姐了？嗯，谁关心你了？你口是心非的样子还蛮可爱的，让我怀个孩子。阿弥陀佛，我是你老婆，合法的。哇，富婆包养小和尚，没听说过。<笑>你都和别人做试管婴儿了，你怎么知道？你跟踪我，调查我？没有，我偶然捡到你的病历本。你是不是真的要去做？跟陆静？你作为我老公，却不履行夫妻义务，那我就只能找你哥喽。阿弥陀佛。行了，我不会强迫你的。哎呀，嗯，我不是故意的。司机师傅，你怎么开的车？哦，对不起，香港哥发作。<笑>小和尚，要吃草莓吗？你。季明，季季明，季明，呃，季明，你最近有点奇怪，啊，是不是不舒服呀、啊？该死，我到底在做什么？阿弥陀佛，
，最近的确有点休息不够，有些不适。哦，时候不早了，师兄，请回吧。哇，太丢人了！我刚刚一定是中邪了啊！不行，我要诵经一百遍，轻轻杂念。小和尚，陆晨，要吃草莓吗？阿弥陀佛。在微博上造谣立誓的模特 T 仔，现在已经签约到了秦氏旗下，并且秦氏的法务部刚刚已经代表 T 仔给我们出了律师函。秦尚言这个狗东西。李总，听说秦尚言放了话出来，如果你愿意当他一个月的玩具，并且无偿转让百分之十的历史股权，他就放弃八零八八项目。他给我当玩具，我都嫌脏。八零八八项，就算已经在他肚子里，我也要让他吐出来。李大小姐，今日份大礼包可还喜欢吗？辛苦秦总特意准备这个，喜欢就好。我等待你向我低头的那一天。秦总怕是没有这个机会了。我这个人嘛，没那么喜欢变态，口味比较寡淡。像小和尚就正合我胃口。李总，公司宣传部来了个和尚，非要应聘模特一职，好像就是与你领证的那位洛家小少爷。你是个那个吹头够可怕，怎么他公司人更可怕？阿弥陀佛，女施主们，请自重，不要再动手动脚了。哟，你还害羞了？也没在寺庙里，是不是没有见过女人呀？小和尚，你说我们这么多女人里，谁最漂亮？我们的世界太可怕了，有没有人可以来救救我啊？你们别吓着他了，一个个像盘丝洞的蜘蛛精似的。说的好像你不像是李直，你快出来啊！<笑>小哥哥，人家刚刚没有站稳，你为什么不扶着人家呢？干死！这女人又发丧了。阿弥陀佛，施主，男女授受,受不亲。有什么不能亲的？来亲嘛！你们出家人不是应该慈悲为怀吗？我要站了，好想走雷呀！罪过，罪过，施主请自重。小僧，小僧可是有老婆的人。<笑>和尚怎么会有老婆？就是说啊，你该不会是怕我们吃了你，所以故意这么说的吧？你就算故意这么说，我们就不会吃了你吗？真是一群妖怪！小和尚，出家人不打诳语，你怎能撒谎呢？如果和尚能娶老婆，那我们是不是就没有受受不亲了？我是不是可以亲你呀、啊呃？可以亲你呀、啊呃呃呃？老婆不用了。刚刚我说了什么？应该没说出什么。搞什么嘛！敬上一下，这是我老公，你的堂妹夫。我的老公，只能我来调戏。阿弥陀佛，小僧说过了，小僧是有老婆的。开什么玩笑？我的好堂妹，你意思是说你嫁了一个和尚，放着鱿鱼不要？你就挑了这么一个花和尚，花和尚，你别抢着要。哼，至于有雨那种垃圾，就留给你。好好的和尚不当，跑来应聘模特，就缺钱。堂堂陆家小少爷还会去钱啊？啊，我不花陆家的钱。你天天待在寺庙里，根本就没有需要用钱的地方。到底要不要我的？今天我是摄影师。李总，您还有个会要开。真是不巧。
，好想当个昏庸无道的猪。阿、呃、弥陀佛，小和尚要保护好自己，防范那些蜘蛛精。应该要防的人是你才对吧？哎，光头仔，哦，跟我来。哦，哇哇，不得了，不得了啊！啊，你看，你看，拍的你屁股多好，你的头多圆，哇，<笑>亮子，你这第一次当模特啊！哎，不得了，不得了，前途无量，前途无量啊！啊，有空请你喝茶，拜拜。哦拜拜啊、小哥哥，阿、呃、阿弥陀佛，头有点晕。疼死人家了，又难。你怎么都不扶人家嘛？阿弥陀佛，施主，你没事，我就先走了。气死我了！小和尚，给我等着瞧！<笑>这是怎么了？啊啊！哇！你怎么？你这是要去哪儿？参事那边有个项目，出了点紧急情况，我得去处理一下。要不要我陪你去一趟？舍不得我呀，想天天黏着我。才没有，我只是刚好觉得灿市也是一个可以走走看看的城市而已。小和尚，出家人可不打妄语哦。阿弥陀佛。要是你不想回寺庙的话，就先在我公寓住下。大门密码是你的生日，走啊！钱上岩，绿之为什么会有钱上岩的行程表？难道想谈合作的话，穿着让我高兴的衣服，往我旁边一坐。爷爷。荔枝，他去找钱少言做什么？姓钱的放的话，要你老婆当一个月的情人。什么情况？进贼了？嗯？嗯？我搜！我只要古钱转让书，臭丫头！敢骗我签下转让书是吧？拿回来，把你扒光了卖给秦少。嘿嘿嘿。看来应该是荔枝的堂兄。哼，想扒我老婆的皮卖给那个人渣？若不过我们，阿弥陀佛，我佛慈悲。<笑>当我没练过是吗？我帅气的脸呐、啊，我参加不了选美了。阿弥陀佛，以后离我老婆远一点，别脏了她的眼。阿弥陀佛，以后离我老婆远一点，别脏了她的眼。李小姐，家里没出什么事儿吧？我看有段时间怎么监控是黑的呀？没事，只是家里进了几只老鼠而已，已经被我清理干净了。老鼠？李总，查到了，是厉风前进了您的家里。<笑>回来了，姐姐，手感真不错，好想再亲一口。主人，唐僧肉洗干净了，可以用餐了哎，厉小姐，你清醒一点吧。我建议你啊，多听听心经，洗涤一下你那污秽的脑子。整天想这些，脑子会坏的
，还不是怪你色诱我。哎呀，我只是刚才不小心弄脏了衣服，才脱的。赶紧洗手，吃饭了。好想吃唐僧肉呀！爸，必须乘胜追击，半个月内我必须把八零八八项目夺回来。嗯嗯，看你有黑眼圈，出差两天应该没休息好吧？喝了这热牛奶，早点睡觉吧。越来越会疼老婆了呀！我说了，早点休息。那你要不要陪我睡吗？你再这样，我就出去了。等等嘛，上个月呢，你怕海报火了。带动了那一款新衣服的销量，说吧，要姐姐怎么奖励你？不用了，我有拿报酬的。要的，这额外的奖励必须得有。别紧张。嗯，不是，跟上次的味道不一样。阿弥陀佛，我在想什么呀？罪过，罪过。原来你喜欢主动呀，我不反感主动的男人。阿弥陀佛，不好意思啊，刚刚那瓶牛奶把我喝醉了。你，你根本没喝。好吧，那我没醉，我就是想抱抱你，亲亲你，想睡你，可以吗？到底是你不行还是我不行啊？喂，你说清楚啊！我还怎么算呢？有本事你把嘴巴切了呀！那，哎呀，有邪念，有邪念，经书，找经书指引。哎、嗯，哎，在这里。小朋友在外面遇到非礼的时候，要告诉家里的大人。啊、师傅，我这次好像又破戒了，这次是色戒。什么？你这么快就失身了？阿弥陀佛，真的被气晕了。哎，师傅。哎，李总，李总，李总，李总，听说你的丈夫涉嫌凌辱你的堂姐，此事是否属实？你的堂姐把监控视频放出来为证据，对此你有什么要回应的？李总，虽然你们是暴发户起家，但是嫁给一个和尚太不靠谱了吧？对呀、啊，何人怎么能结婚呢？李总，麻烦你回应一下。我不知道你们在说什么，我老公快死。<笑>宝贝，你为了维护你的教父，让我被子，让人打我，厉总，你这出手也太重了吧？对呀、啊，对自己的家里人出手这么狠，又是和尚，又是颜色势力。厉总，你的圈子挺复杂的呀，你到底在搞什么鬼？宝贝，你什么意思嘛？明明是你老公将我，将我，你怎么听到是非黑白呢？郭的忍耐是有限度的，大家可以去微博看看。我说的都是千真万确，只可惜唐姐夫凌辱我的位置，刚好是金库随巧，最后我一定翻上来，让大家看清楚这个禽兽的真面目。李总，你怎么回应？我非常欣赏大家探索真相的精神。既然这样，为了打消大家的疑虑，不如去我们历史做一下，我给各位好好的交代交代，如何？嗯嗯嗯嗯给小胡说一下，安排在会议室，就说我要召开紧急记者会。关于丽丽小姐指控是我老公欺辱她这件事，我看了她提供的监控视频，也确实有人说看到他们一起在化妆间。丽丽小姐当时看起来也确实像是受了凌辱。小胡，我们在最短的时间调取相关的监控视频，但确实没查到相关的画面。不过，恰巧有员工拍下了丽丽小姐。
受辱的全过程，麻烦大家先看一下。丽丽小姐，请解释一下，你为什么要污蔑厉总的老公？丽丽小姐这般自导自演，已经构成诽谤罪了吧？没错，丽丽小姐确实犯了侮辱罪、诽谤罪。另外，丽丽小姐说我殴打，但。那、啊、那你干嘛了？看，丽丽小姐的伤已经被卸掉。哇，那鼻青是假的呀！丽丽小姐好会装呀！丽丽小姐的手法真是溜，你不开班可惜了。我父母从小就教导我，遇到了麻烦的事情要找警察叔叔，因此我已经采取了相关的合法维权手段。丽丽小姐，你涉嫌侮辱罪、诽谤罪，请你配合我们的调查，跟我们走一趟。姐姐，你不是回寺里了吗？阿弥陀佛，胡助理说你出事了，你还好吧？哦，我还有件事，准确来说是你出事了，我呢？刚刚救了你，所以你欠我一个人情啊！厉总，厉总，厉总，这就是你的和尚老公吗？请问你们是怎么认识的？这位和尚先生，请问你是为了厉总不爱还俗的吗？阿弥陀佛，不好意思，我老公比较害羞，你们就别为难他了。厉总，这和尚都能结婚，你要不要给大家一个交代？就是就是，对啊，给个交代嘛。不是你谁啊？你们又是什么身份？给你们脸了是吧？我们的事为什么要向你们交代？阿弥陀佛，小僧尚未正式剃度出家，我们走。这和尚还挺面的嘛。进。小侄啊，在忙呢。叔叔是有事吗？哎、啊，是这样的，上次你不是批了新港城的项目吗？我和立峰拉到了投资，今天晚上有个饭局，就想着拉上你一块儿去。呃，丽丽那事儿确实是他做的不对，呃，你放心，叔叔啊，不是来给他求情的，求情也没用。叔叔，你是知道我脾气的，小胡，我今晚有安排吗？没有的，李总。那行，叔叔，你到时候把地址发给我就行。啊，好好好，我回头发给你啊。那我先走了，约好了，到时候见了。厉总，晚上这饭局，大概率是鸿门宴。自信点儿，把大多数去掉，这摆明了就是鸿门宴。不过，我倒想看看他究竟想搞什么鬼。这摆明了就是鸿门宴。不过，我倒想看看。他究竟想搞什么鬼？抱歉，厉总，我这边没办法赶到，自己小心一点。好，我能应付的。我需要叫陆少爷过去吗？别，这种场合就别吓到他这个小和尚了。哎呦，我的好姐姐，可算等到你了。守在不规矩，我就不给你留了。哎呦，小芝啊！你不来，我们这些人可不敢开动啊！来，我介绍一下啊，这位是李总，这位是吴总，这位啊是我们力士集团的厉总，我侄女。李总真是年轻有为啊！两位好，难不成真是正经饭局？放心，咱们的合作是绝对没有问题的。来来来来来来，共同干一杯吧！啊啊啊！啊啊李总，喝茶就没意思了吧？我敬你一杯。李总不胜酒力，还是由我代劳吧。这两父子搞什么鬼？突然转性子，一定有招。呀，服务员，可以上甜点了。这是什么意思？这这是怎么一回事？这这谁派你来的？保安。
让我猜猜，酒店楼上还有谁？李总、吴总，不好意思，我还有点家事要处理，就不耽误你们了。好的，好的。啊！荔枝，荔枝，我老公来了呀！阿弥陀佛，这怎么跟想象的不大一样？老公，你别怕，转过身去，姐姐绝对不会让你见一滴血。大师，大师，大师，我要救我！不敢了，不敢了，不敢了，不敢了，不敢了！阿弥陀佛，我佛慈悲。哎，不敢了！嘿嘿嘿嘿嘿！我啊，假和尚啊，哥，现在可以走了吧？还没呢。啊，我不少要喝成这样。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！李氏集团就有机会翻盘。其实，你为什么不找陆家投资？陆老头是不会做亏本生意的。我有事先走了。喂，不是要请我喝奶茶吗？嗯、干嘛闷闷不乐的？骨髓匹配不到。嗯。看来你这个小和尚也并不是断情绝爱，六根清净嘛。阿弥陀佛，这叫出家人慈悲为怀。行吧，你说慈悲就慈悲吧。那慈悲为怀的出家人，你应该知道平常心吧？这件事情呢，你已经积极过、努力过，那就顺其自然吧。呃、你们出家人不就喜欢讲因果吗？那无论是什么样的结果，都是他的因果。你还挺有慧根的，挺适合当出家人的。你们寺庙隔壁又没有尼姑庵，不然我一定舍命陪君子。不过我家里可以哦。你要不要来玩角色扮演？我扮尼姑还挺俏的。阿弥陀佛，罪过罪过。放着漂亮老婆碰也不碰，那才是罪过。哼，老婆，老婆都要跟别人做试管婴儿了。<笑>小和尚，你吃醋了？阿弥陀佛，小僧没有，别胡说。明明就有，明明就有。阿弥陀佛，小小僧没有，你明明就有。小和尚，你动凡心了。阿弥陀佛，小小僧没有，你你别胡说了。哎呀，你。你是不是确定要跟陆晋做试管婴儿了？我现在可是你的老婆，可没办法做试管婴儿呢。不然，孩子出生了怎么称呼你啊？你离婚协议没有签名吗？准备签了，很着急吗？要不回去签了给你？也不是很急。<笑>我要回寺庙一趟，那你还回家吗？嗯。李志，李志，你怎么了？您所拨打的用户已关机，请稍后再拨。李志，李志、呃，这里是。醒了。秦总，你这招呼人的方式还真的是很特别啊！抱歉啊，底下的人脑子不大灵活，让他们请你过来，没想到那么粗暴，我已经把他们扔海里。这么粗
，忽然大喊要看戏。秦总请我过来是做什么？我有笔生意想给你谈，关于陆先生。听起来不像是什么正经生意。我相信你会有兴趣的。我相信你会有兴趣的。说说看。我查到陆先患上了癌症，还是末期，还查到陆国华。找你谈过，还希望你跟陆晋结婚，尽快通过试管婴儿为陆家生下一个孩子。所以呢，我不知道你为什么会放弃这宗合作，而选择跟一个和尚结婚。我希望你再考虑考虑，重新接受陆家的条件。我已经结婚了。现在外界知道你结婚的并不多，我可以帮你离婚，还能让你从离婚恢复成未婚。秦总想要什么？我就喜欢跟聪明人说话。到时候陆晋一死，陆国华那个老东西也活够了。陆氏集团的股份，你三五七，怎么样？<笑>秦总，您还真的是很精明。我费劲生个试管婴儿，也就三成。有了我的支持，再加上陆氏的三成。历史就算是死透了的咸鱼也足够翻身了。不好了，秦总，有个和尚闯进来了。不好了，秦总，有个和尚闯进来了。弄死他！该不会是小和尚吧？不会的，小和尚应该找不到这里。李志，胃口不要太大。有些东西不是你能够吃得下的。有些东西吃不下，我也要吃；但有些东西，就算送到我嘴边，我也不屑尝一口。就比如秦总你的东西。李志，你在哪儿？真是陆晨。李志、啊啊。小和尚。阿弥陀佛。你没事就好。陆晨，陆晨，你不用这么看我，我是来找你谈生意的。是他不分青红皂白闯入我这儿，我的人属于自卫还击。我要是告他私闯民宅，还得进去关几天。哎，到时候厉大小姐可得帮我做人证。<笑>你不配，秦总，你是想非法拘禁我？我可是正当上人，怎么会做这种事？但是他说来就来，现在想走，总得留下点见面礼。你想要什么？厉大小姐业务繁重，我想帮你分担一下。听说你们公司有两块地皮准备开发，刚好我的人呢也闲着没事干，我们帮你算二十个亿给你留下来。那两块地皮，市值就超过六十亿，你做梦！那这样的话，我的人就又闲着没事忙了，总得给他们找点事儿做。哈哈，你慢慢考虑。但是你身边这个小和尚，要是就医就晚了，提前见了佛祖，可不管我的事儿。不，我答应你。厉大小姐果然爽快，来，快帮厉大小姐把这位朋友送去医院。你们别碰他。快给厉大小姐让路！万一人家有个三长两短，赖上我们，咱可担不起。秦少爷，这是我跟你的一番。小和尚，哎，厉大小姐，合作的事儿好好考虑考虑啊！哎，<笑>小和尚，你醒了？你压了我一整晚，能不醒了？阿弥陀佛，还有阿弥陀佛呢！你这醒来也不知道问我有没有事，不过你没事才真的是阿弥陀佛。你没事吧？我没事，不过你在寺庙练功可能偷懒了吧？我是出来了之后才顾不上练功的，毕竟每天都得防狼。什么什么狼？女色狼
一千万，我要秦尚言的一条腿。另外，外面流传秦尚言的公司涉及灰产跟财务问题，无论花多少钱，找出来。医生，我可以出院了吗？你这个情况最好再多观察观察。你干嘛那么着急出院啊？哎，马上十五了，寺里会有很多新男新女来参拜，上香祈福，我得回去帮忙。寺里的事情你就少操心了，你现在伤都没好，回去能干嘛？阿弥陀佛，医生，我现在就要出院，我怕天一黑，我便清白难保。你为什么还不走啊？作为一个温柔可爱的妻子，肯定要留下来照顾你啊。阿弥陀佛。大可不必，要的要的。你在这里，我害怕。别那么胆小嘛，你不用等，我来的。阿弥陀佛，李小姐，勿冲动。你别那么紧张嘛，我只是想问你要而已。阿弥陀佛，喂药就喂药。你干嘛说什么？你别动我来动我，小和尚，你动习心了。哎呀，好痒！好痒！他怎么那么想？阿弥陀佛，罪过罪过。醒醒啊，李小姐，你再不醒，我又要破戒了。阿弥陀佛，我明天就出院回寺庙，外面太危险了。没想到车子居然坏在半路，还爬了那么多路。阿弥陀佛。辛苦施主了。要是觉得姐姐辛苦的话，不如留姐姐住下来过夜吧。厉小姐很熟悉寺内，也知道自己房间在哪儿。小僧受伤不便，就不打扰施主了。你真的很无情啊！真的不能留我下来吗？阿弥陀佛，这还真的不行了。师兄和方丈会随时过来的。你说什么？你说大点声，我听不到。我是说，菩萨会看见的。哎呀，你还是赶紧走吧。送子观音之道，不是更好？陆晨，给我一个孩子吧。阿弥陀佛，施主，时候不早了，请回吧。都到分位上了，你让我滚！小和尚，你耍我呢？我门清净重地，施主，请自重。我不管，我就要。生孩子的事情你尊的，佛祖会理解的。李施主，你再这样的话，我就要叫人了。你叫呀，你叫破喉咙也没人来救。请您回来了。嗯嗯阿弥陀佛，罪过，罪过呀！师傅，你别走，救我！小和尚，你今天跑不掉了。嗯、<笑>姐姐，我的呢？谁是你姐姐？不要脸！你昨晚拿木枕砸我脑袋的狠劲呢？昨晚我只是采取了适当的自卫手段。现在整个寺庙都知道，你屋里进了个女色狼，还被砸脑袋了。阿弥陀佛，施主莫生气，生气使人变得愚蠢。三十九度、呃，我真的发烧了。
嗯，姐姐，你冷吗？要不要抱抱？你干嘛？高烧刚好又烧起来了。哼、嗯。阿弥陀佛，姐姐，我嘴巴有点痒痒的，你能不能用你的嘴巴帮我挠挠？小和尚，你在说什么胡话呢？糟了糟了，你这一天净说胡话，该不会是发烧烧坏脑子吧？姐姐，我只是想亲亲抱抱。真烧坏脑子了，那生孩子去。嗯，现在不可以。那晚上可以啊。真的不可以。好吧，脑子没烧坏。这里不可以。回家。应该，或许，大概，可以。小和尚，你被毒射了？没有。青明，师叔公又又又又摔倒了，没戏了。嗯，所以是真的。气死我了！这师叔公早不摔晚不摔，为什么偏偏这个时候摔？哎呀，真的憋死我了！喂，气死我了！我伤好了，但是轮到你受伤了。都怪你，师叔公，我好心给他切草莓吃，结果切到手指头。阿弥陀佛，你是手滑一下，包这么夸张干嘛？你是上辈子得罪过草莓吧？我是上辈子得罪了你们和尚庙吧？好不容易等到你师叔公伤好了，结果倒好，我自己受伤。啊，我的生子大吉。不急，我该吃药了，你喂我。哼，陆晨哥哥，陆晨哥哥，家好想你哦。阿弥陀佛，施主，佛门清净之地，请自重。怎样，我做的不错吧？陆晨哥哥，你忘记杰儿了吗？咱们才八年没见呀！阿弥陀佛，小僧记得施主。杰儿就知道陆晨哥哥一定不会忘记杰儿的。这么多年，杰儿也一直很想念陆晨哥哥，也一直等着陆晨哥哥放弃修佛，如今总算是等到了呢。施主。请自重。陆晨哥哥以前都叫简妹妹的呀，怎么现在那么生疏了？哟，叫简妹妹这么亲密呢？我错了，那会儿我只是个孩子，年少不懂事啊。我听爷爷说，陆晨哥哥是要回去继承陆氏的。照理来说，你现在应该在陆家大宅子里，怎么还会在这破庙里啊？哎，阿弥陀佛。这是我长大的地方，不叫破庙，请施主心存尊重。这是你的小青梅呀、啊，算了，怎么不算呢？咱们可是世交呀，从小一起长大的。要不是当年陆晨哥哥非要遁入空门，我们早就定下婚约了。哦，哎呀，世交是真，不过我跟简施主也只是。儿时玩伴而已，也总共见过也不着五次啊。陆晨哥哥记得好清楚呢。是呀，好清楚哟。怎么可能记不清楚吗？每次见到他，我都要倒大霉。姐姐，他克我。陆晨哥哥，你怎么可以这么说我呢？你明明很喜欢、很照顾我的。我等了你这么多年，你该不会喜欢他吧？你你是熊孩子吗？这么大人了还咬人，陆晨哥哥，你看看，我看到了呀，很可爱呀、啊。哎呦，刚刚没咬到是吧？哎呀，那个简施主，来来，再把手指伸过来，咬一遍呗。陆晨哥哥，阿弥陀佛，小僧名号静明。
，陆晨哥哥。哎。<笑>关于你叔叔一家的犯罪证据都在我这儿，只要你给我三千万，这 U 盘就是你的了。三千万倒是不贵，我信得过你。谢谢，但是我信不过你们。不知道丽大小姐什么意思？啊，这个位置，地处偏僻，顾客也少。你并不是害怕被发现出卖利益一家，而是方便对我下手，把我带走。你在杯中下药，我喝完药效发自，你不就可以为所欲为了，对吧？我我没有，你没有证据的，你不要乱说。他不就是证据吗？啊，我真的有证据的。你不要把别人的智商当成跟你一样好。处理干净！你你们干什么？别碰我！阿弥陀佛，我佛慈悲。打字我能不能就不要给我打视频了？喂，你又不说话，你就光让我看你坐着。喂，别走，我工作了。别走，秦总取了一只脚。知道啊，我买的，还挺便宜的。啊，不是厉总。你你怎么那么彪悍？不是近朱者赤吗？跟着陆江小少爷，怎么还那么暴力呀、啊？我听到的。啊，厉总，我错了。阿弥陀佛。厉总，还有两件事，咱们的子公司出事了，整个研发部门一起辞职。另外，上官家的投资也撤走了。秦氏的手笔，应该是。看来。秦少言已经知道，他那只便宜的右脚是我买的。接好我准备的大礼吧，李治。<笑>哈哈哈哈哈我这两天有事，就不去寺里了。想我吗？想啊。那不如。我下山去找你吧。就你那身子骨，别下山了。我这身子骨怎么了？不是你一直缠着要我跟你生孩子的吗？那你这下山是为了生孩子的事、啊？喂，小和尚，你别给我装王洛卡，我都看到你后面的香在飘。姐姐，你又调皮了。嗯。阿弥陀佛，你，你，陆晨哥哥，姐儿来找你，你不开心吗？不合适。为什么？哥哥不喜欢姐儿。施主，请自重。哼。照片都拍到了吧？是，小姐，都拍到了。小陈，我回来了，你要回来一趟吗？好，陆晨哥哥。啊，你怎么会在这儿啊？我在等你啊，金哥哥回来了吗？走了，金哥哥在等我们呢。嗯、啊，陆晨哥哥，许久没见，竟然还是那么活泼可爱。靖哥哥也还是那么帅，小陈，我们也很久没见了。阿弥陀佛，不算很久，去年我生日在寺里见过。现在是见一次少一次了，也不知道能见几次。他要是真关心你的话，就不会跑去当和尚了。哥哥没有，如果可以，希望你也不用帮忙录视。哥哥，对不起你，搞什么东西啊？
搞事情是吧？说，关于简儿的资料已经发给你了。好。没想到这小丫头年纪轻轻的也会霸凌别人，这不是情商严吗？有点意思。阿弥陀佛。嗯，爷爷，有件事想同你商量，是烈士集团的，你哥告诉你的，爷爷。能不能帮帮绿芝？他本来求我，你知道为什么吗？因为他有自知之明，他知道我不可能帮他，他也没资本，也没筹码求我来帮他。爷爷，他也算是陆家的人，<笑>要我帮他也不是不可以，你得先跟他离婚，跟简儿成婚。您最开始看上的不是他吗？你哥时日无多，要做试管婴儿。先前他的确是最合适的人选，但他先跟你领证结婚了。可你之前不也同意了？之前没有更好的选择，我也就睁一只眼闭一只眼。现在有了更合适的，我自然要纠错。小陈啊，商业世界讲究的是强强联合，而我们陆家和简家强。其实，更重要的是。你只是不喜欢不受控制的人罢了。小姐，丽芝，丽总，他，丽芝太卑鄙恶心了，居然在背后搞我！你可别乱说，那些黑料都是知情人士爆料，我跟你又不熟，谈不上知情。你。你心这么黑，难怪陆晨不喜欢你。我已经二十四小时没联系陆晨了，他喜欢上你了？看来你不行了，你拍照技术很差，你应该给陆晨下安眠药了，他知道吗？手段还差点，你应该给他下那种，这会儿陆晨就来找我离婚了。哎，你怎么不接我电话？为什么？我不知道的，我不知道的，姐姐。没说不信你，但你这一点防狼意识都没有。别的女人都爬上了你的床，还拍了照，我就不能生气吗？对不起，姐姐，我错了。丽大小姐，简小姐出事了，出什么事了？刚刚有几个混混将她掳走了。混混，这么担心啊？就追过去看看呗。这毕竟是你的小青梅。姐姐，我没有担心她，不过我还是去看一眼吧。我说她是自编自导自演，你信吗？那我就不去。师傅，开车吧。以后出去参加活动就穿这套了。这套会不会太简单了？我不喜欢你穿成大人的模样。我不管别人怎么想，我喜欢最重要。哎，律师不是出状况了吗？嗯，你怎么处理啊？正在处理了。晚上陪我去参加宴会，给我好好长长面子。所以你才给我来换这身行头？你不想？不是我想不想，是怕。他们会说你，乖，姐姐抱抱，接抱，不接。哼，小陈，<笑>快去救救简儿。信我的话就不要去。对不起，姐姐，师傅常说，救人一命胜造七级浮屠，我得去。什么救人一命？这不过是三十六计的其中一计
，你不信我，那你以后都不要信我。阿弥陀佛。哎哎，怎么喝这么多酒啊？小和尚，啊，谁让你管啊？管你的小青梅去，笨蛋！他闹自杀，出家人慈悲为怀，何况师父也有教导，我不能不管。更何况他要真的出了什么事了，我们也会良心过意不去的。哎。姐姐的脸真软，一定很好亲吧？不行不行！姐姐，小和尚，姐姐想要。嗯。别，让我来。我发到，领证了的，阿弥陀佛。嗯，嗯，嗯，姐姐，抱抱。嗯怎么不多睡一会儿？不了，姐姐这么晚还要出去，我还没吃饱呢。出家人不是吃斋的吗？阿弥陀佛，我从来都不算真正意义上的出家，真缘真的很难聊。这什么呀？姐姐，什么意思啊？尘缘已了，你可以出家了。我们都都滚过床单了，我们领证了的。这份离婚协议书是你自己签好了给我的，你自己做的决定，就要自己承担后果。你和我结婚，就刚刚，就只为了要个孩子。李芝，你在戏弄我？姐姐哪那么容易醉？尘缘已了，你可以出家了。进，李李总，陆氏集团的陆总陆进，刚刚去世了。消息属实吗？医院那边暂时封锁了消息，不过估计下午老爷子就会召开新闻发布会了。你留意一下寝室那边有什么动作。是，这是您之前吩咐设计秦尚银灰产跟税务问题的调查结果。李总。秦氏跟我们公司虽说是竞争对手，但实际上还是有不少业务的往来。另外，除了我们公司，整个商界跟秦氏的关系都很密切。我知道你想说什么。要是现在摊牌搞垮他，不仅我们公司会面临亏损，整个商界跟秦氏有关系的人都不会放过我们的。你是觉得我为了陆晨一个人拉上整个公司跟商界为敌，不值得是吗？不敢。我自己会有判断，是。爷爷，你的身茶。小陈啊，来坐。爷爷有何事？我让你跟李志离婚的事情，你考虑的怎么样了？小陈啊，你哥走得急，你要么回来继承我们陆氏，要么跟阿简结婚，赶快生个孩子，趁我现在还活着，我还能帮你养育辅佐啊，好不好
，利益父子今早把股份都转让给了秦尚言。蠢货，一家子都是蠢货。李总，目前除了三鹿在市场上百分之十的股份之外，您手头上的股份比秦尚言多了百分之四。我知道，如果他继续扫货大量收购，秦尚言手上的股份很快就会超过我，到时候。他就会成为力士最大的股东。看来，秦尚言这次是想赶尽杀绝，绝对不能让他跟其他三个股东勾搭上。立刻安排我跟其他股东见面。昨天晚上，秦尚言已经接触过何董了，不过他们谈判失败了。剩下几个呢？据可靠消息，秦氏与上官家会过面，估计是要针对陆氏。难道我这次真的要被秦尚言这败类打成？嗯，李总，你和陆少爷联系过吗？他不是回寺庙当和尚了吗？他算了，不说他。男人影响我搞事业。李总都准备好了，那就出发吧。李总，陆氏那边也会派人过去，据说是新任总裁。新任总裁？难道是陆晨？李总，你说这个新任总裁会不会是陆晨陆少爷？他。他要是舍得放下那些沐浴佛经，陆家就不会像现在这样了。不会是他，也不知道小和尚最近怎样。这新任总裁到底是个什么背景？看来这陆老头是彻底要放弃陆晨了。还查不到，神秘的很。这消息也是陆老先生故意提前放出来的，据说明天才会召开记者会，公布这位新任总裁的身份。不管他了，只是很难想象。陆老头这么精明的人，最后居然还是会输给了小和尚。我们走吧。你好，萧九吗？嗯，风先生，您好，我是力士总裁，我叫荔枝。厉小姐，你好，你的名字很早就有听说过，没想到今日一见。果然有大家的风范。冯先生过奖了。冯先生，丽氏有个项目想跟您谈一谈，不知道冯先生有没有时间？呀，丽大小姐哪来的脸呢？一个暴发户的小门小户也想跟冯先生谈合作？哼，暴发户又怎么样？生意场上更多的是讲究自身的能力，我的能力可比在座的许多成功人士更优秀，尤其是比起你，更是绰绰有余。哼，还有我今天是找冯先生谈话。跟你有什么关系？你是什么身份，还敢在这风先生面前叫嚣？你，几大利嘴，还有什么本事？还不是靠着卖弄色相？风先生，这娘们刚接手历史不到一年，历史都快要倒闭了，历史都快要倒闭了，可不要听他吹牛。这位眯眯眼先生，麻烦睁大你的狗眼看看，历史还没倒闭。还有，你刚才的话已经涉嫌造谣。我可以告诉你，上一个被我状告造谣的人是我的堂姐，现在还在大牢里蹲着。<笑>二位啊，今日是我封家的宴席，可否给我个面子？抱歉，冯先生，受多嘴了，莫要怪罪。冯先生，你的面子我一定要给的，只是我刚才说的事情。李小姐，我有一个很好的习惯，就是不喜欢在非办公时间。谈工作，抱歉啊，我要去招呼一个今晚的神秘嘉宾，失陪了。嗯，许久不见了，许久不见了，李大小姐，秦总这个腿是瘸了吗？难道真的是坏事做多了，真的遭报应了？易大小姐说笑了，我的腿瘸了，对我影响不了什么，但是我的敌人付出的代价，会比这个惨千倍万倍。秦总这个腿瘸了之后，好像跟你的气质更符合，有一种斯文败类的感觉，所以你的腿早就该被打瘸了才对。易大小姐说话还是这么多。真想尝尝你这个红唇是不是也是辣的？那必然是啊
。上官先生，前几日见你夫人在微博上晒三胞胎的照片，看起来很温馨啊。我还记着厉总的恩情，可惜无法相报。孩子健康，夫人平安就好。只不过，伴君如伴虎，上官先生还是要自求多福。李总还是多关心关心自己吧。再过一天，我就会成为历史最大的。历史马上就要改姓秦了。<笑>哦，对了，你那个废柴老公呢？不会是听说历史快倒闭了，就把你抛弃了吧？天才刚黑没多久，秦总，你这就做上梦了。是不是做梦啊？明日便知晓。如果你脱光落在我面前，我可以考虑手下留情。好笑了，秦总，你这人有钱还是留给别人的？一直做错了事是要付出代价的。今日就连风姐都不帮你，看你费什么路子。秦总，你还不知道吧？我那个便宜老公可是陆氏小少的，陆氏的下一任总裁。<笑>哈，哈哈哈，陆家的小少爷失踪多少年了？你别以为我不知道。别说，就算他是个废柴和尚，就算他是陆氏的人，瞧他那个样子，能担得起陆氏总裁？今天就算是有奇迹，也救不了你们历史。哎，哎呀！秦总，这是在做什么呢？众目睽睽之下，竟骚扰有夫之妇，放手！跟我老婆道歉，抱歉。我的意思是，我没怎么学过道歉。放了他，秦总已经废了一条腿了，已经够可怜，别再废了他的手。阿弥陀佛，我佛慈悲。陆晨哥哥。你怎么一眨眼就不见了？简儿找了你好一会儿呢。你这臭和尚也能有三妻四妾呀、啊？真是长见识了。阿弥陀佛，施主请自重。我还是喜欢真诚的女孩子。你、你们这对狗男。<笑>我尚未正式出家，我是荔枝的老公，合法的。瞧你那副穷酸相，荔枝，你可真有眼光。啊。<笑>你怎么穿这身衣服？这是你给我挑的，就是最好的。一个臭和尚罢了，明天。好，不用等明天了。各位，我现在已经是历史最大的股东，李志，我现在有历史集团 44% 的股份，刚好命中。我上任的第一件事就是罢免励志总裁身份。我就说吧，啊，那娘们儿穷不了二，算了吧，交给我。大家好，我是荔枝的老公。我想秦总应该是磕了药，脑子不清晰，才会臆想自己是力士集团的最大。没错，秦总的确是拥有力士集团 44% 的股份，而我老婆只有 43% 的确是少了一点。但我手上有 7% 的股份。而且在来参加宴会之前，我就把我全部的股份转到我老婆的名下，所以，我老婆依旧是力士集团最大的股东。自身死路吧，这算是废人了。算了，你个臭和尚哪来这么多钱？你可别小瞧他呀，他很有钱的，因为他就是陆氏的小少爷。阿弥陀佛，怎么可能？陆氏小商也不是失踪很多年了吗
，就是啊，怎么可能是这个和尚？这个和尚一看就知道不是福人家，一定是李家那位找人冒充的。原来是冒牌货，怪不得。原来是冒牌货。我听闻，封家和陆家交易匪浅，今天有人胆敢在封家的宴会上冒充陆氏小少爷，我建议啊，由封先生来处理，一定要让这个冒充的人。付出代价。嗯，封先生来了。哎，哎，陆老先生也来了呢。封先生，陆老先生，有个臭和尚在冒充陆氏小少爷呢。没错，就台上那个臭和尚，长得一表人才，满口阿弥陀佛，其实是个花和尚，还搞诈骗。走走。陆少爷，你怎么不等我带你进来？封先生，他、啊、不好意思啊，今晚是我代码。我介绍一下，站在我身旁这位呢，就是陆家小少爷，也是陆氏集团下一任总裁。啊，小和尚怎么一回去了？没错，你们说的臭和尚啊，是我的小孙子，至于陆氏的陆总，的确是我这个不成器孙子的新婚妻子。还有，冯家和陆家刚刚就两家集团合作一事达成共识，具体的合作项目呢，我们将于明日召开记者会说明。今晚呢，就请大家吃好、喝好、玩好，欢迎大家的出席。哎，秦总，请留步，我们的事还没完呢。我和陆少爷之间应该没有什么事要处理吧？那可多了去了。首先，第一件事，你得跟我老婆道歉。方才你对她进行言语以及肢体上的骚扰，她是个什么货色？道歉。啊啊啊啊啊啊我要报警！报呗！在场的各位来宾，有谁看到是谁把我们不可一世的秦总打成这样的吗？嗯、阿弥陀佛！哎，怎么会有警察呢？看着架势，来者不善啊！该不会秦总真报警了吧？在那里。<笑>秦尚言先生，据实名举报你旗下涉嫌多宗不法交易、偷税漏税等案子，请你配合我调查，跟我走一趟。是我举报的。你，带走。你知道我是谁吗？知道我爸是谁吗？我爸是秦刚。这，我爸是秦刚。拜拜。拜拜老婆，你怎么跑这里了？你刚叫我什么？老婆呀。可是我们明明已经离婚，还签了协议。没有啊，什么协议？我从来没见过。你耍赖啊？没有啊，发生什么事了？朱家人可是不打妄语的。阿弥陀佛，我是花和尚，爱胡说八道。会打人，会骂人，爱吃肉，爱吃老婆。老婆，这里好无聊呀，不如我们回家吧。我有个上亿的项目，想跟你深入探索。小和尚，你这猴急的样子，看起来好不值钱啊。没办法了，我答应了爷爷，要尽快给他抱上曾孙。所以今晚开始就要努力了呀。那还不快走？嗯，这车怎么了？这车该不会是坏了吧？不会吧？早不坏晚不坏，这时候坏？老婆，这车经不经得起造啊
，我也想知道。要不，试试？啊！你弄到我头发了、啊！对不起，对不起，我太熟练了。你别动，我老。<笑>